哈喽，大家好，我是知知知知。在近期《博人传》动画里，班长简井回归主线剧情，标志着他正式从动画原唱角色转正成为主线人物。于是乎，就有了班长与秋道爹爹谁是博人传女二号的讨论。这熟悉的番位之争，让我想起了在《火影》连载期间，几家粉丝就谁是女二号进行过激烈的争论，甚至还会时不时登月碰瓷一下小樱的女主之位。那腥风血雨的场面，丝毫不输隔壁露琪亚和织机、毛利兰和灰原哀的女主之争。那么本期视频，我们就来重新探讨一下。这个话题，抛开动画原创和剧场版，看看《火影》中出场率较高的四位女忍者：雏田、金叶、纲手、守驹，谁才是《火影》女二号？首先要确定一个角色的番位，戏份和主线参与度是两个最重要的指标。出场率高的角色能更好地展现个人特色，交代人物背景，树立角色形象。而参与主线的程度跟不跟得上剧情的走向，有没有推进剧情的发展，能反映出一个角色在这部作品中是否重要，是否可替代。你是正宫娘娘，还是跟在身边混眼熟的宫女，就取决于这点。那么我们先从第一步说起，今夜出天首局因参加中人考试正式登场。今夜的剧情主要是围绕和小樱的友情以及朱露蝶三人的羁绊展开。死亡森林里为小樱解围，个人赛中与小樱的对决是第一部中对今夜琢磨最多的地方。两人因佐助茂里神和，但珍贵命的感情却依旧经得起。检验出天这边主要是围绕着对名人的爱慕和日向家的恩怨展开，塑造了一个原本懦弱胆小的女孩，因受到名人的影响开始变得坚强的人物形象，让人印象深刻。中人考试预选赛后，出天和金叶的气氛基本就没有了。要知道，火影动画第一部的主线剧情到一百三十五集才结束，而金叶出天却在四十七集就差不多杀青了。后面二人只能时不时露个脸，卖卖花，探探病，看看比赛，填补一下无关紧要的日常剧情。相反，守驹却还在继续营业，为沙影的木叶摧毁计划紧锣密鼓的筹备着。且作为唯一一位打入角色的女忍者，守驹和鹿丸上演了一场精彩的脑力攻防战，让人拍手叫绝。当天，我阿罗不慎在与佐助的比赛中负伤，为给我阿罗争取治疗时间，守驹带着我阿罗离开会场，并一路设计拦截鸣人佐助等追兵。最后，我阿罗落败，杰地三人也就此冰释前嫌。不久后，守驹又参与了佐助追捕任务，成功解救被多优野纠缠的鹿丸。后在木叶病房见证鹿丸成长，戏份还是。很足的。据统计，首局第一部出场四十九集，今夜三十八集，出天二十三集。所以就第一部而言，首局不管是在戏份上还是主线参与度上，都盖过了出天今夜。纲手虽出场较晚，但整个篇章都以他为中心展开，戏份非常集中。与三人的过往，同时弟弟和爱人的悲惨遭遇，都交代得很清楚。人物故事非常完整。最重要的是，纲手对剧情和几位主角都有很大的影响。一，纲手接任五代五木火影，成为木叶最高领导人，填补了火影之位的空缺。二，引出了医疗忍者这一概。概念，医疗忍术开始成为火影战斗体系的重要一环。三，收女主小樱为徒，为小樱的蜕变提供了极大帮助。四，医治残废的小李和被阅读重伤的佐助卡卡西。五。和男主鸣人建立深厚情谊，允许作为人助力的鸣人离村修行，同时没把佐助列为叛人名单去追杀，为两位增进实力创造了良好的外在环境。可以说，纲手每一步或多或少都为后续剧情的展开在做铺垫。所以，就火影第一部，纲手和守驹都有竞争女二号的资格。疾风正开始，大部分小强的戏份都遭到大砍。今夜、楚天、守驹三位女小强就此不多说，他们各自所在的班级基本上都是配合一下主角团出演各个篇章，给不到他们太多戏份，只能充当一下工具人走走过场，作用。非常有限，概括起来就是：今夜初见佐井，反花枝，挥泪作别恩师离世，为师报仇全程花水。木叶崩坏后方解暗号，四战朱莉封印金角，迎战绘图阿斯玛，给联军开无线电。出天这边参与佐助搜寻任务，舍命保护鸣人，四战清理白绝杂兵，鼓励鸣人重新振作。守局这边处理中人考试相关事宜，带路第七班支援沙影，陪同吴埃罗参加无影会谈，四战牵制绘图雷影，参与十位作战，然后就差不多没了。相反，疾风传里纲手却在持续发光发热，除了日常指派任务外，纲手的重点戏份有。一力排忠义，阻止团葬干涉鸣人；二黄魂作别自来也；三安排鸣人去妙木山修行；四偷知查克拉治愈村民；五担任联军总参谋，联合雷影阻挡鸣人上战场；六参与对班作战。综合第一部和疾风传四人的出场集数和剧情来看，纲手无论是戏份还是主线的参与程度，都是全面碾压其他三位的，绝对担得起火影女二号的头衔。楚天的出场力，说实话和今夜首局差的蛮多的，但考虑到楚天的相关剧情，基本上都是和男主鸣人直接。挂钩的分量会比金夜守驹的重一些，毕竟和金夜强相关的角色是小樱和卢丸，守驹是我爱罗和卢丸。相较于鸣人，小樱、卢丸、我爱罗属于火影第二圈层的角色。
，所以我把雏田和今夜首居并列为女三号。虽然在我们印象中，今夜雏田的戏份好像要比刚手和首居多很多，但这完全就是因为今夜和雏田吃了动画原创的红利。你看那些注水剧情，他俩的戏份可比刚手少得多。然后来说说小樱，一直以来小樱的女主之位都饱受争议，在很多人看来，小樱的存在感很低，戏份好像也并没有特别多，整体观感会比较像路人。这话虽没错，但这只是相较于其他动漫女主而言的呀。无奈火影里其他女人戏份更少，存在感更低。这样纵向一对比，小樱可不妥妥的是女主吗？小樱光第一部里的戏份都赶得上楚天景也全剧的戏份了，想碰瓷小樱的女主之位还是神神吧？射死的骆驼还是要比马大的。最后，我个人的火影女忍者番位排名是这样的：绝对女主小樱，女二是戏份重，对剧情推动作用也很大的纲手。今夜首居，出天并列女三。香菱女六，香菱是《疾风传》前中期登场的重要角色，跟着佐助勇闯天涯的头号工具人，拿的是言情剧中为女主卖命，然后被无情抛弃的男二剧本。天天静音并列女七，天天捆绑凯班，静音捆绑纲手，占了出场较早的便宜，混到了不少戏份，是日常片中的常客。但都属于衬托和点缀别人的绿叶角色。最后是九星奈、小兰、赵美明、西日红、红豆、千代这六位只在某一两个篇章中比较活跃，整体戏份还是偏少，无法贯穿作品始终，属于用来补充配角故事的配角。以上就是本期视频的全部内容了。如果你有不同的看法，欢迎在评论区内留言讨论。我们下期再见，拜拜。哈喽，大家好，我是芝芝居居居。在最新一话的博人传漫画里，就辣妈不幸牺牲，不知道是暂时下线还是被永久封号。反正大家的反应很激烈，大呼名人被削了，废了，可能连佩恩都打不过了，巴拉巴拉。那么本期视频，我们就来探讨一下失去九尾对名人的实力究竟有多大的影响。仅剩的仙人模式大概能把名人拿到怎样一个水平？这期视频你也可以当做是仙人模式和九辣妈模式的全面对比。首先是查克拉量，在此之前，我们先要确定一下名人自身的查克拉量有多少。这支书给出的在《疾风传》初期，名人的查克拉量的数值是十，十是个什么水平呢？就是大招随便丢，基本不用担心蓝不够的水平。具体的例子可以参考鬼椒、自来也和蝎。你可能会说，名人查克拉多不就是因为有九尾这个充电宝撑着吗？九尾的补给是一部分，但作为阿修罗转世和漩涡一族后裔的名人，本身的查克拉量也是很足的。如果要真把九尾的查克拉量算入其中，中的话，那中人考试时期的名人查克拉量就应该是十，而不仅仅只有八。另一个有说服力的例子就是我爱罗，被抽走守候后，我爱罗甩大招依旧是很随意的，一个接一个，丝毫没有表现出缺蓝的迹象。所以，即便失去了九尾，名人的查克拉量依旧很顶。卡卡西有明确说过，名人要不是分出一部分查克拉去压制九尾，那他的查克拉量会是卡卡西的一百倍。如果说一名普通忍者的查克拉量十一，那九尾还在时，名人的查克拉量就该有十万。失去九尾后，名人自身。那查克拉量差不多就是一百，虽然查克拉量骤减了，但应该可以应付大部分战斗的需求。只是说，像多重影分身加大雨罗旋丸这种极度耗蓝的组合技，以后得稍稍谨慎使用了。第二，输出。仙人模式和九辣猫模式对名人的忍术、体术都有很明显的加持。仙人模式能扩大忍术攻击规模，对输出的提升异常恐怖，连九辣妈这种大型尾兽都难以招架仙法超大雨螺旋连段的攻击。没了九尾，名人的输出还是够的。仙法、风盾超大雨螺旋手里剑，或呈现阶段名人最强的输出技能。提出方面，常态鸣人在和佩恩的对决中一直处于下风，但一进入仙人模式，立马便扭转了局势，并且在仙人模式下，鸣人可以使用挖足手进行无形的攻击，让敌人防不胜防。另外，仙术利用的是自然能量，是阴阳五行之力以外的能力，因此不会被求刀与化解，能够对六道班他们造成伤害，这也是仙术和其他攻击模式最大的区别。但目前博人传中的敌人没有会求刀玉的仙术的这个优势，也就如同虚设了。九辣猫模式下，鸣人依靠九尾查克拉之手，不仅增加了攻击距离，而且查克拉手可以代替影分身，帮助鸣人蓄力多颗螺旋丸。鸣人也因此开发了各式各样的新丸子，大幅提升的攻击。该模式下，鸣人可以实现完全尾兽化，使用尾兽玉这种足以改变地表的强力大杀招。这样一对比便可知，仙人模式对鸣人输出端的加成远不及九辣猫模式，甚至连九尾查克拉外衣模式都赶不上。所以失去九尾对鸣人的输出影响非常大。四战后期那种规模的地图炮，现在铁定是。防不了啦！面对六道级别的敌人也会变得棘手。我们也看到了，常态鸣人对上陶氏，那完全是被吊打的范儿。开启仙人九浪猫模式后，才勉强和陶氏五五开。在现阶段只剩下仙人模式的情况下，我个人觉得鸣人完全不是陶氏的对手啦。至于鸣人体内还留有的那八只尾兽的查克拉，我看也是杯水车薪，估计还不如那几个仙术丸子强。第三，防御与自愈能力。作为漩涡一族的后裔，鸣人本就有一定坦度。
。在仙人模式和九老猫模式的忽悠下，鸣人也就更加扛揍了。鲜有攻击能对他造成致命伤害，这里就要心疼一下我们可怜的林次了。讲真，你不去挡那一下，鸣人其实也不会有事的。仙人模式能使身体活性化，增强体魄，鸣人即便从数百米的高空坠落也不会感到疼痛。更重要的是，这让鸣人能够无伤使用红盾螺旋手里剑了。很多人把鸣人后期能使用螺旋手里剑归结于鸣人是把它扔出去的，其实这招在蓄力时就已经有反伤了。博人就是最好的例子，不信你去看。只要鸣人使用螺旋手里剑，那要么是在仙人模式下，要么是在九喇嘛模式下，常态鸣人是绝对不会用这招的，即便在博人阵中也没有过。这也是为什么木叶丸和博人至今都学不会轰断龙形手里剑最直接的原因。如果说仙人模式加双抗是直接作用于鸣人身体上的话，九老妈查克拉则更像是保护鸣人的一枚盾牌，帮鸣人抵挡各种攻击。就连扛下桃石的大招高黄产灵尊都不是难事，是顶级的绝对防御，并且九尾查克拉还能快速治愈伤势，让鸣人在战斗中全程保持健康的状态。这点是仙人模式所不具备的。总之，仙人模式提供的双抗基本够鸣人日常战斗，但若要应付诸如尾兽。级别的超大型人数，那肯定是九喇嘛模式更靠得住。第四，感知能力，仙人模式和九喇嘛模式都具备感知能力，但两者的区别却是很大的。仙人模式利用的是自然能量感知，可以做到全地图感知，范围极广，甚至连隔离结界都能穿透，这点连绝都办不到，并且对危险的感知也非常敏锐，具备预判敌人攻击动向的效果，非常实用。而九喇嘛模式侧重的是对恶意的感知，它能够帮鸣人识破一些高级伪装，同时也能让各种偷袭行为。无处遁形。不过呢，通常情况下，谁是敌谁是友，双方的立场是很明确的，不需要你特意去感知。所以九尾的感知，不管从广度还是泛用性上，都远不及仙人模式。在博人传中，鸣人也都是优先使用仙人模式去感知的，所以失去九尾对鸣人的感知能力影响并不大。第五，速度。仙人模式对速度是否有提升，我不太确定。但至少从仙明和佩恩的战斗中来看，我是没有感觉到仙明在速度上有什么优势。相反，精明的速度却得到了质的飞跃，足以媲美开。了雷顿铠甲的四代雷印，而且这还只是九尾查克拉外衣模式下的鸣人速度而已。终极版的九喇嘛模式对鸣人的速度提升是比更加夸张，所以没了九尾，鸣人也就没了速度上的优势。大家回想一下，不开金身的鸣人速度怎样？嗯，好像不怎么样。这样看下来，失去九尾对鸣人各方面的影响都是巨大的。说是史诗级的削弱，一点也不过分。要在堆上想六道班是为人助力带土、辉夜、桃石这种六道级别的对手，那可能真的一点办法都没有了。至于没有了九尾帮忙汲取自然能量，鸣人现在能不能秒开仙人模式这个问题，我觉得对于成年鸣人来说应该不是难事。毕竟十六年过去了，鸣人对仙人模式的掌握肯定更加娴熟了。火熏居士都能秒开，鸣人没有理由不能秒开。总的来说，鸣人现在虽从六道级别梯队掉了下来，但仍处于二代图影、三代雷影这种影级佼佼者之上，打手腕、钥匙兜之下这个区间里，在人界还是排得上号的。大家觉得呢？好了，本期视频就到这儿了。点个关注，我们下期来探讨一下失去轮回眼的佐助实力又跌到了怎样一个水平吧。Hello， 大家好，我是居居居居。上期视频我们探讨了失去九尾的鸣人实力大致跌到了个什么水平，那和好基友同居退的佐助在失去轮回眼后实力又倒退到了什么地步呢？本期视频我们就来聊聊这个话题吧。我们先来回顾盘点一下轮回眼的能力。首先，轮回眼自带庞大的查克拉以及风、火、水、土、雷五种查克拉心智变化，轮回眼持有者能够使用佩恩六道的基础能力。在漫画正片、动画原创和番外小说里，佐助曾使用恶鬼道的能力吸收过鸣人的查。查克拉，天道的万象天影，地宝天星，其他技能虽未曾展示，但这些都是龙辉眼自带的基础技能，我们就默认佐助全都会。不过呢，这些基础技能在前期用来虐菜还行，放到后期就略显鸡肋了。神龙天真的 CD， 枫树吸引原地发展，都会让敌人钻空子，所以佐助也好，班和带图也好，都很少使用。毕竟他们自己的上位替代人数那么多，干嘛要用这些呢？直接开虚佐不香吗？如果说这几个忍术没了就没了，对佐助影响不大。可顶级复活术外道轮回天生，横扫千军的外道魔像和一眼就能盯住九大尾蛇的轮回眼幻术也没了，倒是有些可惜啊。除了以上这些通用能力外，轮回眼使用者有可能会获得自己的专属技能，搬的是轮木边玉，佐助的则是天手力。这招强制位移的能力让对手几乎无法反制，甚至有不少人认为，当初被压在辉夜的重力空间里，即便没有带土卡卡西挡刀，佐助也可以通过交换自己与辉夜的位置，让。辉夜被自己的攻杀灰谷射中，可以说天手力的存在大大提升了佐助实力上限，是佐助后期高频使用的招牌技能，也是逃跑保命、辅助救人、修翻全场的神技。这也是为什么在大部分人眼中，佐助的战斗普遍要比鸣人好看的原因之一，就是秀啊。
。此外，《博人传》中佐助利用轮回眼开启了时空间大门，能够穿梭于各个空间、各个星球，充当着探索大同木侦探岩的角色。失去轮回眼不仅拉低了佐助的实力上限，还让他在剧中的定位变得尴尬。以后调查大同木这些任务只能交由旁人了。那没了轮回眼的佐助还剩下什么呢？除了一些常规的火盾、雷盾、幻术、手里剑术以外，就仅有一只永恒万花筒洗轮眼了。也就是说，天照和须佐龙护的使用不会受到影响。你可能会说，天照那么垃圾，无数盔甲都烧不烂，现在影分身都能挡下了，在高端局中屁用都没有。天照的实战表现的确没设定中那么强，后期天照也主要是靠家具图命产生形态变化来提升杀伤力的。至于现在佐助能否使用家具图命，还有待观察。通常情况下，佐助是左眼放天照，右眼放家具图命，但剧中也好几次出现过佐助右眼使用天照的情况。那么有没有可能天照和家具图命的使用是不区分左右眼的？这两个技能是佐助双眼都具。的能力没了右边的轮回眼，佐助也可以用左眼一前一后释放天照和家居图名的可能呢。其次是关于须佐龙护为什么能正常使用，又和班已经给我们做了示范，又在双眼近乎失明的情况下能开，班甚至在没有双眼的情况下也开过。那现在的佐助当然也能开，须佐龙护的确需要以双眼万花筒为前提才能习得。但并不是说没有双万花筒就不能用了，在须佐开启后就等同于掌握了这个忍术，之后使用就无需依赖双眼万花筒，可以随时释放了。所以游戏中止水单眼开须佐也是符合设定的，他可能在被团藏挖走一只雪莲眼前就已经学会须佐了。那么现在问题来了，失去雪莲眼的卡卡西还可以使用须佐龙护吗？这个问题我也不太确定，大家可以在评论区讨论一下。好了，扯远了，既然佐助轮回眼被此已成事实，那现在大家更关心的便是佐助还可以在。开龙回眼吗？在此之前，我们先来回顾一下佐助当初是如何获得龙回眼的吧。通常情况下，需要阿修罗和因陀罗的查克拉结合，引导出六道的力量，才能开启龙回眼。条件可以说是异常苛刻。第四次忍界大战时期，作为因陀罗转世的佐助被班重伤，在濒死之际，药师都将阿修罗的前任转世者出监的细胞植入了佐助体内，让濒死的佐助在精神世界见到了六道仙人。于是六道仙人便直接赐予了佐助轮回眼，并向下兼容了佐助原本的永恒万花筒邪轮眼，最终呈现出紫色六勾玉轮回眼的形态。于是便有很多人就理解为阿修罗和因陀罗的查克拉结合就能开启轮回眼，更甚者简单粗暴地认为邪轮眼加诛间。细胞就能开，嗯，其实两种说法都不太准确。开启轮回眼最关键的一步是能否引导出六道的力量，并不是说两者结合就一定能引出六道的力量。因陀罗前任转世者班在中烟谷之战后移植了阿修罗前任转世者诛间的细胞，就已达成了条件，但并没有马上开启轮回眼，而是等到年老将死时才开启。也就是说，引导出六道的力量的时间是不确定的，是一件需要看脸的事。佐助当年能立马获得轮回眼，是在满足以上两个条件的前提下，靠着主角光环和剧情需要，直接得到了六道仙人恩赐，胜出了引导六道的力量的过程。在天手力的介绍中，也实锤了佐助的轮回眼就是六道仙人给的这一点。所以说，从理论上讲，佐助现在的确可以通过名人的查克拉来引导出六道的力量来开启轮回眼，或者再次遇见六道仙人直接获取，但前者需要时间和。者的靠运气，再加上今时不同往日，安本既然有意要让你佐助退场，那怎会又帮你再开挂呢？所以佐助现在虽具备开启轮回眼的前提条件，但最终能不能再开，完全得看安本心情。最后总结，佐助失去轮回眼，无疑也是史诗级削弱。但佐助的情况比鸣人稍稍好一些，只要须佐还在，那就不是凡人能碰瓷的，并且应对一些超大规模的攻击，也会比没有九尾的鸣人更容易一些。整体实力依旧属于超银级别，和佐助十七岁获得轮回眼之前的实力大致相当。即便现在相较于十七岁那会儿缺了个条胳膊，少了只眼睛，但这些损失应该可以被十六年间所积累的战斗经验弥补吧。好了，本期视频就到这了，点个关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是知居之居。博人传作为火影的续作，自开播以来一直饱受争议。有火影珠玉在前，博人传好像不管怎么写都能被挑出毛病。这样的情况不只是发生在博人传身上，百分之九十八的续作或翻拍剧都多多少少被情怀粉或原著粉喷过。就像我小时候看《还珠格格》第三部，《数码宝贝》第二部，《游戏王记 X》时，明明看的也是津津有味，非常喜欢。但上网冲了后，我才知道竟然有那么多人对这些作品抱有那么大的敌意，动不动就是不如第一部，第一部最经典。
点，后面都是垃圾这类的言论。所以不可否认，童年、青春和情怀这些滤镜足以让大家对一些续作产生偏见。于是上期视频我就带着这些偏见去假设了一下，如果先有自来也传，后有火影者，那我们对火影的态度会和现在看博人传的态度一样吗？于是就有人说我在洗白博人传，用博人传的槽点去强行套火影的剧情，并且还漏洞百出。是的，你们说的非常正确。我当然知道上期视频我是在恶意解读火影。因为我就是以大部分人看《博人传》的视角和心态去写文案的，比如《博人传》经常被喷血肉老一辈忍者，于是我就列举了雷同，差点丧命于苦屋，伊比喜被绑在椅子上，打得比一青脸肿，卡卡西破不了再不斩水牢之术等几个例子来说明血肉老一辈忍者并不是《博人传》开的先河，《火影》里其实也是有的。然后下面的评论就开始说了，说苦屋的攻击性很强，被刺中丧命是很正常的，意思就是雷同被苦屋干掉是合情合理的，不存在被血肉一说。当然，你说的非常有道理，一名和。过的理性的火影粉丝就应该像你这样客观的、辩证的去分析剧情。但是呢，我就问你，如果在《博人传》中，楚天录完小李也像雷同一样被一个不知名的 NPC 用几把苦屋秒掉，你还能用刚才的那份理智去看待吗？还是不能吧？你那敲键盘的手恐怕早就按耐不住了吧？然后我又举出作为上届终极 BOSS 的山椒鱼半藏被朋友秒杀和凯断腿的例子来回应《博恩传》经常被吐槽战力崩坏的问题。于是下面网友又说了，说朋友有轮回眼，实力跟半藏根本不是一个级别的，半藏被秒很正常。凯变成瘸子是因为交战时对手是宇智波斑，所以断腿并不是一件可耻的事情。总而言之就是说，不是半藏和凯被削了，而是因为敌人太强了。嗯，为你鼓掌，你分析的非常有道理。事实也确实如此，在动漫中反派的实力会随着剧情推进慢慢升级的，把前个片。篇章的 BOSS 放到下个篇章里，实力基本上是不够看的。半藏被喷秒杀，那实属正常，这我当然也知道。可问题在于，对待博恩传时，你用的可不是这套逻辑。我们打开博恩传动画第五十七集，看看我爱罗被大头目普世勾作查克拉那段的弹幕，上面可都在说我爱罗被削成小兵了，我爱罗变弱了，疾风传的角色都被贝斯拉巴拉巴拉。哎，不对呀、啊！照你刚才的说法，不应该是说普世太厉害了？毕竟人家是大头目，实力肯定在影集的我爱罗之上，我爱罗被虐是理所应当，这样吗？结果呢？占普世这边的人好像基本没有，全都是在为我爱罗鸣不平的。你对待火影那份理智，怎么到博人传就不见了呢？假设一下，如果佩恩和班被博人传中更强的反派直接给秒了，你还能像看半藏被佩恩秒了那么淡定吗？这里针对漫画党做个小调查：当你看到鸣人佐助被此前吊打时，你的第一反应是鸣人佐助被削了。还是此前太强了呢？前者扣一，后者扣二。还有很多人经常吐槽《博人传》给新一代忍者不合理的开外挂，于是我就对比一下自来也和鸣人掌握仙人模式的速度，阴阳怪气了一下鸣人，只用一周的时间就学会了自来也花三年才掌握的仙人模式，也是有开挂的嫌疑的。于是又有人说了，说鸣人是火影的主角，给主角开挂有什么好奇怪的？并且前期学习门槛很高，使用有限制的技能，通常到了后期都是没有什么使用限制的，可以随便扔。大部分动漫都是这样操作的，鸣人哪怕一天就学。会仙人模式也是很正常。嗯，你说的固然没错，但还是那句话，对待博人传时，你还是这样的态度吗？我们打开博人传动画第一百七十五集，看看左良了开二勾玉血轮眼时，弹幕上都说了些什么吧。这就开二勾玉了，强行二勾玉。你直接开启轮回眼得了，一大半都是这样阴阳怪气的。同样是在保护同伴的情况下开的二勾玉，佐助和佐良娜的风评那可完全不一样。说句双标不过分吧？总之在他们眼里，鸣人佐助开挂那是理所当然，博人四月佐良娜开挂就是天理难容。反过来，如果我拿这些剧情去和《博人传》六十五集做比较，然后去喷火影垃圾，你觉得这样合理吗？当然，我不是在为《博人传》洗白。面对那些毁三观的智商剧情，火星也没那么大，也没法当它不存在。博人传确实在很多方面都不如火影，但是我觉得我们不应该去刻意放大这些槽点，去全面否定博人传。这不仅影响自己的心情，也会影响别人的观影体验。没有火影积攒的人气，博人传肯定不会有现在这么高的关注度。但也可以肯定的是，博人传绝对不会像现在这样被喷得那么惨。同时对待。
代火影》前期那些无聊的原创剧情，你上来说出这个篇章不是二本化的，可以直接跳过不看，这是原创剧情不必当真。在讨论忍者实力时，你也能很清楚的辨别哪些是动画原创点数，哪些不是，哪些能力可以算作它实力的一部分，哪些不可以。但我也相信，在看《魔人传》时，你也一定能保持从前看待火影时的那份客观与清醒吧。好了，本期视频就到这了，点个关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是吱吱吱吱。我们在看《博人传》时，经常看到这样的评论：垃圾《博人传》和《火影》根本就是两回事，好不好？不会真有人把《博人传》当《火影》吧？我的青春在疾风传就结束了，博人传是什么鬼啊？既然大家那么急于想把博人传和火影区分开来，那我作为一名火影阿布，当然是要满足大家的。毕竟冤有头债有主，是博人传的锅你该骂吧？不是博人传的锅就求你别甩过来了，好吧？本期真是关于人设崩坏，特别是红豆和赵美玲，昔日的两位女神变成了老肥圆，让大家直呼博人传毁人设。可你以为毁他们的是博人传吗？不。他们的人设最早是出自于岸本七史亲笔画的《火影忍者》漫画第七百话，千万不要以为这话讲的是博恩时代的内容，就以为是博恩传了。看看这熟悉的 logo， 这句话可是真的是火影是岸本，跟博恩传一毛钱关系都没有。博恩传只是沿用了火影的人设而已。其实你去对比一下火影漫画第七百话和博恩传里的人设，你会发现博恩传不仅没有丑化他们，反而尽全力在美化他们。比如岸本笔下三十五岁的手菊被画得跟老太太一样，明明同。是三十五岁的佐助妈妈都还保有少女感，三十二岁的小樱井野有了很深的眼纹，已经很显老了。我还记得当时这篇章更新时，有很多网友问为什么小樱这么老了都不用百毫之数来维持容颜。其实正常情况下，火影里这个年龄的女性本就是不显老的，比如三十二岁的西日红，三十六岁的鹿丸妈，看着都还挺年轻的。不得不说，岸本为了表现小樱他们的年龄增长，用力过猛了、啊。不过好在《博人传》把他们的眼窝、法令纹全部去掉了，让这些妈妈。看上去还是那么的青春貌美。其次就是《博人传》中的科学忍具、人造人、外星人这些让人觉得很突兀的设定，但是这些设定不是火影里早就有的吗？《疾风传》中有人造人大河、外星人辉夜，剧场版里有尖星炮和各种现代武器，这些全是火影派的先河。《博人传》只是沿用了火影原有的那套东西而已。况且《博人传》的时间线是在《疾风传》十五年之后，科技发展日新月异，有这些东西再正常不过了吧？为什么会成为大家吐槽的点呢？最后，至于像宇智波举高高、大头。母九级，第一笔洗手动土遁这些动画原创剧情，我不想做过多解释，因为这些原创剧情本就没有什么探讨的价值。就像对待《火影》的原创剧情，我们的态度通常是这样的：这个忍术是动画原创的，漫画里根本没有；这段剧情是动画乱改的，原作里根本就不是这样的。这个篇章是用来水剧情的，可以直接跳过不看。所以，我们看到手举一个风遁吹烂了些的百吉，普阿罗三姐弟被僵直过这几个歪瓜裂枣打得毫无还手之力。历史，大家心里都是波澜不惊的。对火影的原创剧情，大家尚且如此宽容，怎么到了博人传却上纲上线，自入比较了呢？如果我们要讨论博人传时期佐助的实力的话，当然是把雨桃是今世的战斗拿来做参考依据，说佐助天手力用的是多么溜啊，单手体术手里剑是多么秀啊，对吧？雨仆是这次战斗自然是要无视掉的。那博人传的动画原创剧情去和火影的主线剧情比较，本就是不公平的。就像我拿博人传动画第六十五集去踩火影里那些智障的原创剧情。骂火影不如博人传，你难道不会觉得很脑残吗？很多人认为博人传毁了火影，毁了经典，糟蹋了自己的青春。可你扪心自问，博人传真的给火影带来了负面影响了吗？你对火影的爱难道因为博人传的出现而被消磨掉吗？没有吧，不仅没有，反而更喜欢了，对吧？火影的口碑反而也变得更好了，是吧？就像《甄嬛传》一样，明明在播出后六七年间，豆瓣评分一直都稳定在八点九，结果一八年的《延禧攻略》和《如懿传》一波，评分瞬间飙到九点二，有了不如你的同行甚多，只会显得自己更优秀。同理，以前《火影》在大家心目中可能只有九十分，现在有了《博人传》，大家可能就会觉得《火影》值一百分了。不信你搜搜看，这两年蹦出来多少叫这他妈才是真正的《火影》的视频来。所以《博人传》再垃圾，它也只能是衬托和成就《火影》的垫脚石而已，影响不到《火影》本身的。大家理性看待就好。好了，本期视频就讲到这儿了，求个三连支持一下，我们下期再见，拜拜。